ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் இன் ரிசர்ச் மெத்தாலஜி குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் கலெக்டிங் அதாவது நம்மளுடைய டேட்டா ஒன்று எடுக்கிறோம்னா ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறோம்னா ரிசர்ச்சு அதுக்கான டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி நியூமரிக்கல் டேட்டாவாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் கேன் பி யூஸ் இட் டு ஃபைண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் ஆவரேஜஸ் அண்ட் தென் மேக் ப்ரடிக்ஷன்ஸ் டெஸ்ட் கேஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் ஜேர்னலைஸ் ரிசல்ட் டு வைடர் பாப்புலேஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு பாப்புலேஷன் தான் நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா இருக்கும்னு அர்த்தம்னா அதில் முதல்ல அந்த பாப்புலேஷன் பற்றி நம்ம சார் இது எடுக்கணும் டேட்டாவை டேட்டாவை எடுத்து இப்போ இந்தந்த இடத்துல இந்தந்த ஆவரேஜாக இருக்குது இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது இவ்வளோ ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு புள்ளி வருமா சொல்கிறோம் இல்லையா அதான் பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் அது ஒன்று வச்சு ஒன்றோட ஒன்று ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்து நம்ம வந்து ஃபைனலாக ரிசல்ட் கொடுப்போம் அதுக்கு பேசிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்திங்கனா குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் இந்த குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் பார்த்திங்கன்னா இஸ் ஏ கலெக்டிங் அண்ட் அனலைசிங் நான் நியூமரிக்கல் டேட்டாஸு சாரி இங்கே நான் நியூமரிக்கல் வராது குவான்டி குவாலிட்டேட்டிவ் தான் இது வரும் குவாலிட்டேட்டிவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நியூமரிக்கல் டேட்டா இஸ் அது பார்த்திங்கன்னா டேட்டா நியூமரிக்கலாக இருக்காது எக்ஸாம்பிள் டெக்ஸ்ட்டாக வீடியோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் குவான்டிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி அந்த தென் எக்கனாமிக்ஸ் சோஷியாலஜி மார்க்கெட்டிங் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த குவான்டிட்டேட்டி ரிசர்ச் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த குவான்டிட்டேட்டி ரிசர்ச் மெத்தட்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச் டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றில் ஜஸ்ட் ஓவரால் சம்மரி இருக்கணும் சம்மரி மீன்ஸ் என்னது இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட்னா அதை பற்றி ஓவராலாக டீட்டெயிலாக ஒரு இது எழுதுறதா தான் நான் சொல்லுவோம் சம்மரி அந்த மாதிரி ஓவராலாக ஸ்டடி பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு கோரிலேஷனல் ரிசர்ச் இந்த கோரிலேஷனல் ரிசர்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாப்புலேஷனாக இருந்ததுன்னா ஒரு ஏரியாவில் ஒரு மாதிரியும் இன்னொரு ஏரியாவில் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒவ்வொரு ஏரியாவில் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி அது ரிலேஷன்ஷிப்பு ரெண்டுத்துக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு நம்ம வந்து அந்த வேரியபிள் ஸ்டடி பண்ணுறோம் இல்லையா அதான் கோ ரிலேஷனல்ஸ் இங்கே ஒரு பக்கம் இங்கே ஒரு பக்கம்னா ரெண்டுத்துக்கு என்ன வந்து டி சா ஈக்குவலாக இருக்குது சாரி சேமாக இருக்குது அந்த டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான வேரியபிள்ஸை நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணுறதா என்ன சொல்லணும்னா கோ ரிலேஷனல் ரிசர்ச் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ரிசர்ச் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ரிசர்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமேட்டிக்காக அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேரடியாக பார்த்து அதுக்கான ரிசல்ட்டை கொடுக்குறது தான் அதனால் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ரிசர்ச் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் சிஸ்டமேட்டிக்காக அவனை வந்து நம்ம வந்து அவுட் புட் கொடுக்குறது தான் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ரிசர்ச் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி டேட்டா அனலைசஸ் இந்த குவான்டிட்டி டேட்டா அனலைசஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்ஸ் டேட்டா இஸ் கலெக்டட் நம்ம ஒரு டேட்டா ஒரு இடத்துல கலெக்ட் பண்ணணும்னா அது என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் ஒரு டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி அது வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து எதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சர்வே இருக்கு இல்லையா ஒரு இடத்துல சர்வே பண்ணுறோம் இல்லையா அதை போய் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதான் வந்து சர்வே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சர்வே அந்த டேட்டாவை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வேர்ட்ஸ் டு நம்பர்ஸ் அதாவது நம்பராக நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாப்புலேஷன்னா பாப்புலேஷன் எத்தினி வந்து பர்சன்டேஜில் இருக்குது எத்தினி பேருக்கு எத்தினி பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி சொல்லி சர்வே எடுக்கிறோம் இல்லையா அது வந்து நம்ம வந்து நம்பராக வந்து ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் அனலிசிஸ் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த டேட்டா வந்து நம்ம வந்து கெட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா அந்த டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வில் கிவ் ஏ சம்மரி ஆஃப் யுவர் டேட்டா அண்ட் இன்க்ளூட் மெஷூர்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜஸ் அண்ட் வேரியபிலிட்டி நம்ம ஒரு டேட்டாவை கொண்டு வச்சுருக்கோம் கொண்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா அந்த டேட்டாவை நம்ம என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மூலிமா நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணுறது அதாவது இத்தனை பேருக்கு இத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னும் போது இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ பாயிண்ட் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது தான் அதனால் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் இது எதெல்லாம் யூஸ் ப
வாட் இஸ் த டெமோகிராஃபிக் மேக்கப் ஆஃப் சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூரில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் எவ்வளோ இருந்துச்சு இப்போ ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருந்தது இதெல்லாம் நம்ம நியூமரால் நம்ம நியூமரிக்காக தான் வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம் அதாவது நம்பராக தான் வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா எப்போ என்விரான்மெண்ட் பாப்புலேஷன் வந்து ஹனி பீஸில் அஃபெக்ட் பண்ணிச்சா எவ்வளோ அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது டஸ் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோம் இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதாவது வீட்டிலேருந்து ஒர்க் பண்ணும்போது ப்ரொடக்டிவிட்டியோ பீப்புள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் எது பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி ரிசர்ச்சை வந்து பேஸ் பண்ணியிருக்கும் இதோடைய அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி ரிசர்ச் இஸ் ஆஃப்டன் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் டேட்டா கலெக்ஷன் அண்ட் தென் ஜெனரல் ஃபைண்டிங்ஸ்க்காக நம்ம வந்து இது வந்து குவான்டிட்டி ரிசர்ச்சை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அண்ட் தென் அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம வந்து இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்ளிகேஷன் ரிப்ளிகேஷன் மீன்ஸ்னா மறுபடியும் ரிப்பீட்டேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா அதான் வந்து இங்கே ரிப்ளிகேஷன் ரிப்ளிகேஷன்னா ரிப்பீட்டிங் த ஸ்டடி இஸ் பாசிபிள் இஃப் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டேட்டா கலெக்ஷன் ப்ரோட்டோகால்ஸ் அண்ட் டேஞ்சிபிள் டிஃபினேஷன் ஆஃப் அப்செட் கம்சல்ஸ் அதாவது நமக்கு வந்து திருப்பி திருப்பி பண்ணுறதுக்கான பாசிபிள் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இது வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ரிசர்ச் யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு டேட்டாவை நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் அந்த கான்செப்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவோம் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்ளிகேஷன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் கம்பாரிசன்ஸ் ஆஃப் ரிசல்ட் ரிசல்ட் கூட நம்ம டேரெக்டாகவே கம்பேர் பண்ணுறது எப்படின்னா த ஸ்டடி கேன் பி ப்ரொடியூஸ் இன் அதர் கல்ச்சர் செட்டிங்ஸ் டைம்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் அதாவது இப்போ நம்மளே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ நம்மளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு நாலஞ்சு குரூப் அனுப்புகிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரே ஏரியாவில் நாலஞ்சு குரூப் அனுப்புகிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சர்வே பண்ணிட்டு வராங்க ஓகேவா இப்போ பாப்புலேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாப்புலேஷனே நம்ம எடுத்துட்டோன்னா இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ரிசல்ட் வந்து சர்வே பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம நம்ம கம்பேர் பண்ணி ஃபைனலாக வந்து நம்ம எடுக்கிறது அதை பார்த்தோம் டேரக்ட் கம்பேரிசன்ஸ் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அவங்க ரிசல்ட்டை டேரெக்டாகவே கம்பேர் பண்ணி நம்ம வந்து எடுப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து லார்ஜ் சாம்பிள்ஸ் லார்ஜ் சாம்பிள்ஸ் சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஓவராலில் ஒரு ஏரியா இருக்குனா அதில் நிறைய சாம்பிள்ஸ் வச்சு அதுலேருந்து நம்ம வந்து டேட்டாவை இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து குவான்டிட்டி டேட்டா மூலிமா நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஓவரால் லார்ஜ் சாம்பிள்ஸ் நிறைய சாம்பிள்ஸ் வச்சு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஏரியா ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல சர்வே பண்ணும்போது எயிட்டி பர்சன்ட் மேலே இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லார்ஜ் சாம்பிள் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த மீதி இருக்குது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எயிட்டி பர்சன்ஸ் அதுக்குள்ளே தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதான் வந்து லார்ஜ் சாம்பிள் கம்பேர் பண்ணி நம்ம வந்து ரிசல்ட் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஹைப்போதிசிஸ் டெஸ்டிங் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நான் ஹைப்போதிசிஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இஸ் அ டென் டேட்டிவ் சொல்யூஷன் அதாவது நம்மளே வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இல்லையா அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போதிசிஸ் டெஸ்டிங் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போதிசிஸ் டெஸ்டிங் வந்து அது ஹைப்போதிசிஸ் டெஸ்டிங் மூலிமாவும் நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷன் கொண்டு வரலாம் இந்த குவான்டிட்டி ரிசர்ச்சில் ஹைப்போதிசிஸ் வச்சு இந்த டேட்டா கலெக்ஷனே டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் வச்சும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து ஒரு கன்க்ளூஷனை கொண்டு வரலாம் இதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் குவான்டிட்டி ரிசர்ச்சோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா த டேட்டா இஸ் யூஸ்வலி கேதர்ட் யூசிங் ஸ்ட்ரக்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டேட்டா வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம இதோட டேட்டா வந்து எப்படி நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம டேட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் இந்த ரிசல்ட் வந்து எது பேஸ் பண்ணியிருக்கணும்னு பார்த்தா நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா அவுட் புட்டு அதை எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கணும்னா லார்ஜஸ்ட் சாம்பிள் அதாவது நிறைய சாம்பிளை பேஸ் பண்ணி தான் அவருடைய ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிசர்ச்சுக்கு யூஸ்வலி இப்போ ரிப்ளிகேட்டர் ஆகி அந்த நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த ரிசர்ச்சை நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணோம் ரிப்பீட்டட் பண்ணோம் எப்போனா ஹை ரியலபிள் வர வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த ரிசர்ச் ஸ்டடியை நம்ம ரிப்ளிகேட்டட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த ரிசர்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக இருக்கணும் அதாவது கொடுக்குற கொஷின்ஸ்க்கு வந்து நம்ம கொடுக்குற ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கணும் அப்போ வந்து நமக்கு வந்து அந்த ரிசல்ட் வந்து நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த குவான்டிட்டி ரிசர்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஆல் அக்செப்ட்ஸ் ஆஃப் த
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரோ ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நேரோ ஃபோக்கஸ் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே வேரியபிள்ஸ் என்னென்ன வேரியபிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ப்ரீ டிட்டர்மைண்டாக இருக்கணும் ஏற்கனவே அந்த வேரியபிள்ஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணி வச்சு அது தகுந்த மாதிரி தான் அந்த அப்சர்வேஷன் யூஸ் பண்ணணும் அதான் இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நேரோ ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது சில நேரத்தில் நம்மளால் முடியாது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் பயாஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் பயாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதுக்கான இருக்கும் இல்லையா இப்போ குவான்டிட்டி ரிசர்ச்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ப்ரொசீஜர் வந்து எப்படி இருக்கணும் ஸ்டாண்டர்டைஸ் ப்ரொசீஜராக இருக்கணும் அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் இப்போ இந்த இந்த ஃபார்மேட்டில் எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கணும் இல்லையா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் இதில் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் ஆனாலும் நம்ம குவான்டிட்டி ரிசர்ச்சே வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணிடும் இப்போ மிஸ்ஸிங் டேட்டா டேட்டா ஏதாவது மிஸ்ஸிங் ஆச்சுன்னா ஒரு டேட்டா மிஸ் ஆனால் கூட இப்போ நம்ம பார் டயக்ராமோ ஏதோ டேபிள்ஸோ ஏதோ போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டேட்டா மிஸ் ஆனால் கூட நமக்கு வந்து ராங் கன்க்ளூஷன் வந்துடும் ஸ்ட்ரக்சரில் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ராங் கன்க்ளூஷன் வந்துடும் இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லேக் ஆஃப் கண்டெக்ஸ்ட் லேக் ஆஃப் கண்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அன்லாச்சு நம்ம சில நேரத்தில் நம்ம லெபாரட்ரிஸ் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் ஹிஸ்டாரிக்கல் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபெயிலியர் அதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது குவான்டிட்டி ரிசர்ச் ஆஃப்டன் யூஷியல் அன்நேச்சுரல் செட்டிங்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா நேச்சுரலாக வந்து டிஃபைன் பண்ண போல அன்நேச்சுரலாக தான் டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்போ லெபாரட்ரிஸ் எதுலையாவது ஒன்று ஃபெயில் ஆனால் கூட நமக்கு மொத்த ரிசல்ட்டுமே வந்து ஃபெயில் ஆகிடும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா லேக் ஆஃப் கண்டெக்ஸ்ட் இதான் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நம்ம குவான்டிட்டி ரிசர்ச்சோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இப்போ குவான்டிட்டி ரிசர்ச்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ண